பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெத் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று சிஇ எயிட் த்ரீ நைன் ஃபைவ் சிஇ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபஸ்ட் யூனிட் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் அண்ட் டிஃபர்மேஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் இதில் மாடியூல் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ இந்த ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ எம் ஒரு டெரிவேஷன் நான் கேட்டிருக்கேன் வாட் இஸ் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் வாலிமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் ஆஃப் ஏ சிலிண்ட்ரிக்கல் ராட் ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ராட் உடைய வாலிமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயினை கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலாவை நம்ம இப்போ டெரைவ் பண்ணி காட்டணும் ப்ளூ கலரில் போட்டிருக்க இதை நம்ம எடுத்துக்கிடுவோம் இதுதான் ஒரிஜினல் ராடு இந்த ராடு உடைய லென்த் வந்து கேபிட்டல் எல்லாம் இருக்குது இதனுடைய டேமீட்டர் வந்து டியாக இருக்குது இதனுடைய ஆக்சிஸ்லேயே லோடு ஆக்ட் பண்ணுது இது வந்து டென்சைல் லோடாக இருக்குது லோடு வந்து பியாக இருக்குது அப்போ ஆக்ட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் இந்த ராடு வந்து எல்லாங்கேட் ஆகும் லாஞ்சிடியூடினலி எல்லாங்கேட் ஆகும் அது எவ்வளோ எல்லாங்கேட் ஆகுது டெல்டா எல் ஆகுது இதனுடைய ஃபைனல் லென்த் வந்து இந்த இதாக இருக்குது பிளாக் கலரில் போட்டிருக்கதாக இருக்குது ஃபைனல் லென்த் வந்து எல் ப்ளஸ் டெல்டா எல்லாம் மாறி இருக்குது ஆனால் அதே சமயத்தில் டயமீட்டர் டின்னு இருந்தது இந்த லென்த் ஆகிறதுனால என்ன ஆகும் இது குறையும் இப்போ இது வந்து டி மைனஸ் டெல்டா டியாக இருக்குது ஃபைனல் டேமீட்டர் வந்து இவ்வளவு தான் இருக்குது இந்த டேட்டாவெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி இந்த ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறத பார்ப்போம் கன்சிடர் எ சிலிண்ட்ரிக்கல் ராட் விச் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு அண்ட் ஆக்சியல் லோட் பி லெட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டயமீட்டர் ஆஃப் த ராட் கேபிட்டல் எல் இஸ் லென்த் ஆஃப் த ராட் due to axial load p there will be an increase in length in the axial load and tensile load rendu pakkam ilkiradunala enna agudhu idinudaiya length increase aagum at the same time decrease in diameter diameter vandu decrease aayirum chinna diameter aayirum indha idhila moonu vidamana strain irukke ஒன்று வந்து லாஞ்சிடியூடினலாக எல்லாம் கேட் ஆகுது அது வந்து ஆக்சியல் ஸ்ட்ரெயின் ஆல்ரெட்னால் லாஞ்சிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் பேர் அது வந்து லென்த் கூடி இருக்கு இன்னொன்று வந்து லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின்ங்கிறது வந்து எந்த லோடு ஆக்ட் பண்ணுதோ அதுக்கு பெர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷனில் இருக்கிறது இது வந்து இந்த ரேடியல் டைரக்ஷன் தட் இஸ் ரேடியஸ் இருக்கிற டைரக்ஷன் லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் நம்ம சொல்லணும் அதே சமயத்தில் வால்யூம் வந்து சின்னதாக இருக்குது இப்போ வந்து பெருசாகுது அதை வந்து வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் நம்ம சொல்லணும் அப்போ இந்த இதில் ஒரு லோடு டென்சைல் லோடு ஆக்ட் பண்ணுறதுனால மூணு விதமான ஸ்ட்ரெயின் இதில் நடக்குது ஃபைனல் லென்த் ஆஃப் த ராட் இப்போ இனிஷியல் லென்த் ஆஃப் த ராட் நமக்கு எல்னு தெரியுது ஃபைனல் லென்த் என்னது எல் ப்ளஸ் டெல்டா எல் ஓகே இப்போ அதே மாதிரி ஃபைனல் டயமீட்டர் ஆஃப் த ராட் ஏற்கனவே ஒரிஜினல் டயமீட்டர் வந்து டி இப்போ ஃபைனல் டயமீட்டர் வந்து டி மைனஸ் டெல்டா டி original volume of the rod capital V by d square divided by 4 into L இப்ப இந்த இதுக்கு பை டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஒரிஜினல் லென்த் வந்து கேபிட்டல் எல் கேபிட்டல் எல் ஃபைனல் வால்யூம் ஆஃப் த ராட் ஃபைனல் வால்யூம்க்கு இந்த டயமீட்டரை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இந்த லென்த்தை யூஸ் பண்ணணும் விஎஃப் ஃபைனல் வால்யூம் வந்து பை பை ஃபோர் போட்டுக்கலாம் டி மைனஸ் டெல்டா டி ஸ்கொயர் எல் ப்ளஸ் டெல்டா எல் இப்போ நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் ஃபைனல் வால்யூமை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா இந்த இதை ஸ்கொயர் பண்ணணும் பிறகு இதால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அந்த இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் நான் வந்து அந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் எழுதலை ஃபைனலாக இருக்கிறது மட்டும் எழுதுகிறேன் பை ஃபை போர் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு எல் மைனஸ் டூ டி இன்ட்டு எல் இன்ட்டு டெல்டா டி ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு டெல்டா எல் இதுக்கடையில் இன் பிட்வீன் நீங்கள் புக்கில் பார்க்கலாம் ஒரு இல்லை நீங்களே மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டிங்கன்னா ஒரு டூ ஆர் த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் வரும் இந்த இதுக்கு வர்றதுக்கு இதுலேயும் நம்ம சில காம்பனன்ட்ஸை நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டோம் நெக்லெக்ட் பண்ண காம்பனன்ட்லாம் என்னதுன்னா நெக்லெக்டிங் த ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ஹையர் பவர்ஸ் ஆஃப் டூ ஸ்மால் குவான்டிட்டிஸ் இதில் டூ ஸ்மால் குவான்டிட்டிஸ்ங்கிறது என்னது டெல்டா எல்லும் டெல்டா டியும் ரொம்ப ஸ்மால் குவான்டிட்டி இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மால் ப்ராடக்டாக வரும் 
அதே மாதிரி இதையே ஸ்கொயர் பண்ணும்போது டெல்டா எல் ஸ்கொயர் டெல்டா டி ஸ்கொயர்னு வரும்போது ரொம்ப ஸ்மால் குவான்டிட்டியாக வரும் அதெல்லாம் நம்ம விட்டுட்டோம் அதனால் அதை விட்டது போக மீதி இருக்கிற ப்ராடக்ட் தான் இந்தது இதை வச்சு தான் நம்ம வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ முதல்ல சேஞ்ச் ஆஃப் வால்யூம் கண்டுபிடிச்சிருவோம் சேஞ்ச் ஆஃப் வால்யூம் கண்டுபிடிச்சா தான் நமக்கு வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் இவி சிக்கல் டு சேஞ்ச் ஆஃப் வால்யூம் டெல்டா வி டிவைடட் பை ஒரிஜினல் வால்யூம் வின்னு நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ சேஞ்ச் இன் வால்யூம் டெல்டா விக்கு வந்து ஃபைனல் வால்யூம் மைனஸ் ஒரிஜினல் வால்யூம் ரெண்டு இதுவுமே நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் அதை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுவோம் ஃபைனல் வால்யூம் வந்து ஃபைவ் பை ஃபோர் டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு எல் மைனஸ் டூ டி இன்ட்டு எல் இன்ட்டு டெல்டா டி ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு டெல்டா எல் இது வந்து ஃபைனல் வால்யூம் ஒரிஜினல் வால்யூம் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு எல் இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபோர் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு டெல்டா எல் மைனஸ் டூ டி இன்ட்டு எல் இன்ட்டு டெல்டா டி இது தான் சேஞ்ச் இன் வால்யூம் இப்போ இந்த இதில் நம்ம அந்த இதை போட்டு ஒரிஜினல் வால்யூம் இதையும் டிவைட் பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடியது தான் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்குற வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் அதை இப்போ போடுவோம் ஃபைவ் பை ஃபோர் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு டெல்டா எல் மைனஸ் டூ டி இன்ட்டு எல் இன்ட்டு டெல்டா டி டிவைடட் பை ஒரிஜினல் வால்யூம்ங்கிறது இது ஃபைவ் பை ஃபோர் டி ஸ்கொயர் இன்ட்டு எல் ஃபைவ் பை ஃபோரில் கேன்சல் ஆகிடுது இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் வொலிமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் இ வி வந்து டெல்டா எல் டிவைடட் பை எல் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டெல்டா டி டிவைடட் பை டி இது தான் அந்த ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவில் ஒன்று ஈஸியாக நினை வச்சுக்கிற ஆப்பில் ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னு பாரு டெல்டா எல் பை எல்ங்கிறத நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் இது தான் வந்து லாஞ்சிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின்னு பார்த்தோம் தட் இஸ் சேஞ்ச் ஆஃப் லென்த் டிவைடட் பை ஒரிஜினல் லென்த் இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் தட் இஸ் சேஞ்ச் ஆஃப் டயமீட்டர் டிவைடட் பை ஒரிஜினல் டயமீட்டர் லாஞ்சிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் எடுத்து மைனஸ் டூ டைம்ஸ் லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் நம்ம போட்டோம்னா அதுதான் வந்து வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் எழுத்தில் எழுதுகிறதா இருந்தால் வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரெயின் இவி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரெயின் இன் லென்த் பர வந்து டூ டைம்ஸ் வந்து லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் நம்ம கால்குலேஷன்ஸ்லாம் இந்த இதை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆனால் நம்ம சிம்பிளாக நினை வச்சுக்கிறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா புரிஞ்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதில் புரியாமல் போகிறதுக்கு வேறு ஒன்றும் வாய்ப்புகள் இல்லை என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது ஒரு பெல் சிம்பிளும் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசையாக என்னுடைய மாடியில் பாருங்கள் அப்போ நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக உங்களுடைய எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணலாம் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ